ఓం శాంతి అమృతధార కార్యక్రమానికి ప్రేక్షకులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం గత ఎపిసోడ్లో మనం జీవితాన్ని స్మూత్గా నడిపించుకోవాలి అని అంటే మన లైఫ్లో ఎలాంటి ఎబిలిటీస్ కావాలి దాని గురించి తెలుసుకున్నాము మరి జీవితంలో ఎందరో మంది వ్యక్తులు కొన్ని పరిస్థితులు కొన్ని సంఘటనలు మనకి నచ్చకపోవచ్చు అందులో మనం అడ్జస్ట్ కాలేకపోవచ్చు అలాంటి సందర్భంలో మనం లైఫ్ని స్మూత్గా రన్ చేయాలంటే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అడ్జస్ట్ అవ్వాలంటే ఎలా ఉండాలో దాని గురించి తెలియ చెప్పడానికి మనం ఎందుకు ఇచ్చేసి ఉన్నారు బ్రహ్మ కుమారి మంజు అక్కే గారు మంజు అక్కేని అడిగి తెలుసుకుందాము మంజు అక్కయ్య ఓం శాంతి ఓం శాంతి అక్కయ్య జీవితంలో చాలామంది ఉంటారు చాలా పరిస్థితులు కూడా వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని సంఘటనలు ఉంటాయి ఆ టైంలో మనము వాటి వల్ల మనకి లాభం లేదని కూడా తెలుసు అది వ్యర్థం అని కూడా తెలుసు అయినప్పటికీ కానీ వాటిని మనం తోడుగా తీసుకొని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అలాంటి టైంలో ఏం చేయాలంటారు ఎలా ఉండాలంటారు రాజ్యోగ మెడిటేషన్లో ఇందులో చాలా మంచి ఒక విషయం చెప్పారు ఇట్స్ కాల్డ్ ఎస్ ఇట్స్ అ వెరీ సటిల్ ఎబిలిటీ అంటే మన అందరి దగ్గర ఇది ఉందన్నమాట ఇది కొత్తగా మనమేమో లేకుండా ఉండేది ఎక్కడి నుంచో కొని తీసుకురావాలి అనేది కాదు డెవలప్ చేసుకునే అందరు మనుషులు ఇది ఉంటుంది కాకపోతే ఇలా ఇది ఒక ఎబిలిటీ దీని నుంచి మన జీవితాన్ని మనం చాలా మంచిగా సక్రమంగా నడిపించవచ్చు అనే సంగతి మనకు తెలీదు ఇట్స్ కాల్డ్ ఇస్ ఎబిలిటీ టు విడ్రా అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకందరికీ తెలుసు మనం క్లాస్ రూమ్లో కూర్చో ఉంటాం చిన్నప్పుడు స్కూల్స్లో ఉన్నప్పుడు కొంతమందికి ఎక్కడో ఆలోచనల వాళ్ళు మునిగి ఉంటారు మా టీచర్ మనకి పాఠం చెప్పిస్తుంటాం మనం ఏదో లోకంలో ఉంటాం లేదా కొంతమంది ఏదో సీరియస్ విషయం మనం ఏదో ఆలోచనలో ఉంటాం దీని ఏమంటారు అంటే ఫిజికలీ వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నాడు ప్రెసెంట్ బాడీ ప్రెసెంట్ మైండ్ అబ్సెంట్ దీన్నే మనము ఒక పవర్గా తీసుకునొచ్చు దీన్నే మనము ఒక ఒక ఎబిలిటీగా మార్చుకునొచ్చు ఓకే అంటే ఏది మనకి నచ్చలేదని తెలుసు మనకి తెలుసు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూర్చొని కూర్చునాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మీటింగ్ ఉంది నాకు తెలిసి ఇది ప్రతి వారం అయ్యే జరిగే మీటింగే ఇందులో ఏది ఫలం యూస్ లేదు కూర్చొని అలా మనము ఉండాలి ఇదే మాటలు చెప్తారు అయ్యేదేమి లే పెట్టేదేమి లేదు కాకపోతే అక్కడి నుంచి లేచిపోవడం పద్ధతి కాదు పద్ధతి కాదు మేనర్స్ కాదు కాకపోతే కూర్చొనాలి కోపం వస్తుంది టైం వేస్ట్ అనిపిస్తుంది వాళ్ళు వాళ్ళ మీద అంతా అక్కడ పెద్దలు కూర్చొని ఉంటారు కదా వాళ్ళ మీద అంత కోపం కూడా వస్తుంది చెత్త చెత్త మాటలు ఏంటిది ఇట్లా మాట్లాడుకుంటారు కొన్నిసార్లు పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుకుంటారు ఏం ప్రయోజనం లేదు యూజ్ లేదు అలాంటి టైంలో ఇదే ఒక మన దీన్ని ఎబిలిటీగా యూజ్ చేసుకునొచ్చు దీని ఇట్స్ కాల్డ్ ఇస్ ఎబిలిటీ టు విడ్రా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్ క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నారు వాళ్ళకి నచ్చిన విషయం ఏముంటుందో సే వాళ్ళు లాస్ట్ ఈరోజు మండే స్కూల్కి వచ్చారు సండే వాళ్ళు ఏదో ఫిల్మ్ చూసి ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్తో పిక్నిక్ వెళ్ళి ఉండొచ్చు ఇంకేమో మంచిది వాళ్ళు అంటే మంచిగా హ్యాపీగా వాళ్ళకి నచ్చిండే ఒక ఏదో జరిగింటుంది దే షిఫ్ట్ మైండ్ షిఫ్ట్స్ బ్యాక్ టు ది నైసర్ థింగ్ మనసుకి ఆనందం ఇచ్చేటువంటి ఒక విషయానికి మైండ్ ఎలా షిఫ్ట్ అయితే అట్రాక్ట్ అవుతుంది దీన్ని అట్రాక్ట్ అనము ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ షిఫ్ట్ షిఫ్టింగ్ అంటే అంటే నేను అక్కడ ఉన్నాను ఇట్లా తల కూడా ఒప్పుతున్నాను నొప్పుతున్నాను అంటే చూసే వాళ్ళకి అమ్మ బాగా వింటున్నారు వింటున్నారు అని అనిపిస్తుంది ఒక్క మొక్క తలకి వెక్కలేదు ఎందుకంటే నా మైండ్ లో ఇంకొకటి రన్ అవుతుంది రైట్ సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎబిలిటీ టు విడ్రా దీనికి ఫెంటాస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ టర్టు తాబిలా 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 తాబేలు తాబేలు ఓకే అంటే అది నడిచేటప్పుడు దానికి పని ఉండేటప్పుడు చేతులు కాళ్ళు అంతా బయట బయట పెడుతుంది అది ఫినిష్ అయింది పని ఫినిష్ అయితే కాళ్ళు చేతులు అంతా విడ్రా చేసుకుంటుంది లోపల పెట్టేసుకుంటుంది లోపల పెట్టేసుకుంటుంది దిస్ ఇస్ విడ్రాయింగ్ ఎక్కడన్నా అవసరం ఉందో అక్కడ మైండ్ బాడీ యూస్ కావాలి ఇక్కడ అనవసరం అనిపిస్తే ఇప్పుడు ఫిజికలీ మనం లేచిపోలేము అక్కడి నుంచి వెళ్ళలేము మైండ్ని విడ్రా చేయొచ్చు మైండ్ని షిఫ్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నాకు నచ్చేటువంటి ఆలోచనలో మైండ్ని తీసుకుని పోవచ్చు నేను అక్కడ ప్రెసెంట్గా ఉన్నాను ఇంక మ్యానర్స్ కూడా లేదు అని అనుకోరు 
ఎందుకంటే మనం కూర్చున్నాం కదండి తల ఊపుతున్నాము అందరినీ చూస్తున్నాము అయినా మన మైండ్ అది అలా లేదు కదా మన ఫేస్ బాగా పెట్టు హ్యాపీగా ఉంది చూసే వాళ్ళకి వీళ్ళు బోర్ కొట్టినట్లు మొగం పెట్టుకొని ఉన్నారు లేక నచ్చలేదేమో అలాంటి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా మనం ఇవ్వట్లేదు పైకి స్మైల్ చేస్తున్నాము సంతోషంగా ఉన్నాము ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ నా మైండ్ కూడా సంతోషంగా కదా ఉంది నేను సంతోషమైండే సంతోషంగా ఉండేటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నాను కాబట్టి నా ఫేస్ రియల్ గానే సంతోషంగా ఉంది ఇప్పుడు నాకు తెలుసు ఇక్కడ ఉండే మనుషులు ఇక్కడ ఉండే విషయాలు నాకు ప్రయోజనం లేదు నాకు అస్సలు నచ్చట్లేదు కానీ కూర్చొనాలి తలూపాలి సో డూ ఇట్ మన మేనర్సు మనకి ఇచ్చడు పోరాదు పెద్దవాళ్ళకి రిస్పెక్ట్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది మైండ్ని విడ్రా చేసుకోవచ్చు మనమేం చేస్తామంటే జనాలు చెప్పిన ప్రతి విషయము ప్రతి మాటని మైండ్తో స్వీకారం చేస్తాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయ్యో మీరు ఎంత బాగున్నారు తెలుసా అప్సరా అండి మీరు అంటే దాన్ని నేను మెంటలీ మీరు స్వీకారం చేస్తారు అప్పుడు మీకు లో లోగా ఖుషి అయ్యో ఆనందం అంటే నేను చాలా బాగున్నానేమో వీళ్ళు చెప్తున్నారంటే కరెక్టే ఉండొచ్చు రేపు నేనే అదే వ్యక్తి చండాలంగా ఉండేది మొగమా ఇది బాగాలేదు అంటే బాగాలేదంట పర్లేదండి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడతారు అంటే హార్ట్ అయ్యే హార్ట్ అయ్యేలా అది మనము మైండ్తో స్వీకారం చేస్తాం అంటే నిన్ననే నువ్వు ఏంజిల్లో ఉన్నావు ఎంత బాగున్న అప్సరా అనేది నేను స్వీకారం చేశాను కాబట్టి నాకు ఆనందం కలిగింది ఈరోజు అదే వ్యక్తి ఇలా ఇంటి పదాలతో చెప్పి ఏదైతే వర్డ్స్ స్పెసిఫై చేశారో అవి మైండ్ లో ప్రింట్ అయిపోతాయి ప్రింట్ అంటే నేను దాన్ని తీసుకున్నాను కాబట్టి స్వీకరించాను స్వీకరించాను కాబట్టి అది నా లో ఎంటర్ అయింది అంటే నా మైండ్ లో ఎంటర్ అయింది సో అది ఒకసారి ఏదైనా విషయం మనము తీసుకో యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటామంటే అది మైండ్ లో ఒక 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 ప్లేస్ క్రియేట్ చేసుకుని అక్కడ కూర్చునిస్తుంది దాని అక్కడి నుంచి తీసేసేదానికి చాలా టైం పడుతుంది సో ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ మైండ్లో అలాంటి విషయాలని యాక్సెప్ట్ చేసుకునే దానికి గేటే ఓపెన్ చేయరాదు వీళ్ళు మాట్లాడే స్టైలు వీళ్ళ ప్రవర్తన వీళ్ళ మెంటాలిటీ వీళ్ళ వీళ్ళు అంత మనకి ఒకసారి తెలిసిపోతే మనము మైండ్ని సెట్ చేసుకోవాలి వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలి అది మనమేం అనుకుంటామంటే వీళ్ళు ఇలా ఇలా ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఎందుకు చేయించుకోరారు వాళ్ళు మారరే ఈ జన్మానికి వాళ్ళు మారే అగైన్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అది వీళ్ళు మారాలి కదా ఎప్పుడు ఇలా హర్ట్ చేసినట్లు మాట్లాడతారు మంచిగా మాట్లాడక ఏమంటావు వీళ్ళకి సరే అబద్ధమే నువ్వు బాగుండవు అంటే ఏమంటావు అంటే మనం వీళ్ళు ఇట్లా ఉండాలి వీళ్ళు ఇట్లా మాట్లాడాలి వీళ్ళు ఎప్పుడు నెమ్మదిగానే ఉండాలి వీళ్ళు ఎప్పుడు ప్రేమగానే మాట్లాడాలి అని ఎక్కువ ఆశించి 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 మనమే దుఃఖి దుఃఖి అవుతాం వాళ్ళు అలా ఉండరు సో నా విత్డ్రో మీన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడ నచ్చిన చోటు మనం మనం అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడము నచ్చిన మనుషుల నుంచి పారిపోవడము అది సమస్యకి సమాధానం కాదు కదా ఎక్కడెక్కడ మనం పారిపోగలుగుతాం అలాంటి ప్రతి ప్లేస్లో ఎవరొకరు ఉంటారు అది మనకు ఇల్లు ఇంట్లో జనాలు నచ్చలేదని ఇంటి నుంచి పారిపోగలుగుతామా ఆఫీస్లో జనాలు నచ్చలేదని ఆఫీస్లో వదలగలుగుతామా ఆ లొకాలిటీ నచ్చలేదని లొకాలిటీ నుంచి ఇల్లు మార్చుకుంటూ తిరుగు తిరగగలుగుతామా లేదు లేదు కదా సరే ఆ ఊరే నచ్చలేదని ఊరు మార్చగలుగుతామా సరే ఊరు మార్చి ఇంకొక ఊరికి పోతే కూడా అక్కడ ఎవరు దొరుకుతారు కదా ఒక వ్యక్తి తన నుంచి తను పెరుగుతుకుంటూ ఉన్నాడు సో ద బెస్ట్ థింగ్ ఈస్ మన మైండ్ని మనం సెట్ చేసుకోవాలి ఇట్స్ మైండ్ సెట్టింగ్ సెట్ యువర్ మైండ్ ఓకే సో సెట్ మైండ్ సెట్ అయ్యేదానికి ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్కల్కేట్ అ వెరీ గుడ్ ఇన్ హ్యాబిట్ అని కూడా చెప్పచ్చు హ్యాబిట్ అనండి క్వాలిటీ అనండి ఏదైనా అనండి టు బికమ్ ఇమ్యూన్ టు థింగ్స్ ఇమ్యూన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోజ్ ఉంది కదా అంటే రోజ్ పెటల్ ఉంది రోజ్ పెటల్ ఉంది లోటస్ ఉంది కదా లోటస్ ఫ్లవర్ దాంది పెటల్స్ ఉంటాయి ఏదైనా ఇలాంటి ఫ్లవర్స్ పెటల్స్ మీద మీరు నీళ్ళు వేస్తే అది అలా కూర్చుంది అది అలా స్లిప్ అయి వెళ్ళిపోతుంది దానికి అసలు దానికి తాకని కూడా తాకదు ఇట్ డజన్ హోల్డ్ సో మైండ్ లో మనకి ఇది అన్నెసెసరీ అని ఒకసారి అర్థమైన తర్వాత దాని మైండ్ ఎందుకు హోల్డ్ చేయాలి అది వదిలేయచ్చు కదా అది 
అది నీళ్లు పడుతా పడుతా అట్లా అలా జారిపోతుంది అలా జారిపోతుంది చూసారా ఎప్పుడైనా చూస్తాను పెటల్స్ మీద మీరు ఫ్లవర్స్ పైన మనం వాటర్ స్ప్రే చేసినా కానీ అది వెంటనే కిందకి జారిపోతుంది సో ఆ పువ్వుకి ప్రకృతిలా ఒక మంచితనం ఉంది అలాంటప్పుడు మనసు పువ్వు కింద మన పవిత్రమైంది కదండి వాస్తవంగా మనం ఇలాంటి విషయాలకు అంత చోటిచ్చి 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 అది జారిపోకుండా అలా పెట్టుకుని పెట్టుకుని ఇప్పుడు అది చెత్త బుట్లా తయారైంది ఇప్పుడు ఒక ఎదుటి మనిషి ఏది మాట్లాడతాడో దాని మీద మన కంట్రోల్ లేదు నువ్వు ఇలాగే మాట్లాడు ఇలా మాట్లాడద్దు నేను చెప్పలేదు చెప్పలేము ఓకే చెప్పిస్తే కూడా వాళ్ళు అది ఫాలో చేస్తారని మనకి గ్యారంటీ లేదు ఎవరెవరు చెప్పగలుగుతాం ఎవరు ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడతారో మనకి తెలీదు కాబట్టి దిస్ ఈస్ లైక్ సెట్టింగ్ యువర్ మైండ్ అది ఎంత బాగా మనం సెట్ చేసుకున్నాలి అంటే ఏ మాటలు దా అక్కడ కూర్చోరాదు స్టే చేయరాదు ఐ కెన్ ఐ విల్ బేబుల్ టు విత్డ్రా మై సెల్ఫ్ అండ్ లెట్ ద థింగ్ గో అది స్లిప్ అయిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బస్సులో ట్రావెల్ చేస్తున్నాము ఎవరైనా మనల్ని డిస్కంఫర్ట్గా ఫీల్ చేశారు మనకు అలా ఫీల్ అయింది అండ్ దెన్ వాళ్ళు అలా చేశారు అలాంటి సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేశారు మేబీ ఒక ఫీమేల్ ఎవరైనా ఒక లేడీ ట్రావెల్ చేస్తుంది వాళ్ళు మనకి డిస్కంఫర్ట్గా ఉండేలాగా క్రియేట్ చేశారు సిచ్యువేషన్ సో అలాంటి టైంలో మనల్ని మనం కంఫర్టబుల్గా చేసుకోవాలి మన మైండ్లో కంఫర్ట్ ఫీల్ అవ్వాలి మీరు అన్నారు కదా మైండ్లో ఉంటుంది ఏదైనా అని సో అలాంటప్పుడు ఎలాగ పాసిబుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు రోజు బస్లోనే రావాలి ఓకే వేరే దారి ఉందా ఓకే మీకు అంతగా అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అయితే మీకు వేరే దారి ఉందంటే దాన్ని ఆ దారి చూసుకునొచ్చు నెంబర్ వన్ మీకు వేరే దారే లేదు బస్లోనే రావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు సీ వేర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ అన్కంఫర్టబుల్ అన్కంఫర్టబుల్ ఫీలింగ్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అవుతా ఉంది సడన్ గా ఒకటే రోజు ఒకటే రోజు ఆ సిచ్యువేషన్ జరిగింది దెన్ ఆ టైంలో అన్ని రోజులు అలా ఉండదు కదా యా యా ఇప్పుడు మనం వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ ఒక్కసారి చూ చూద్దాం ఇప్పుడు మీరు ఇలా నాకు అన్కంఫర్టబుల్ ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేశారు ఓకే ఇప్పుడు మీకి నాకేమైనా దుష్మనినా లేదు మీరు నాకు ముందే తెలుసా లేదు ఇలా క్రియేట్ అయింది అంటే ఇట్ కుడ్ బీ యాక్సిడెంట్ వాంటెడ్లీ చేయలేదు కదా ఒకవేళ కొందరు మైండ్ కరప్టెడ్ ఉంటుంది దెన్ అలాంటి వాళ్ళు వాంటెడ్లీ ఏదైనా చేస్తే రైట్ ఈ ప్రపంచంలో కరప్టెడ్ మైండ్ వాళ్ళు ఉన్నారు బస్లో అందరూ అన్కరప్టెడ్ వాళ్ళే రావాలి అని ఏం ఏం రూల్ రూల్ లేదు యా యా ఇప్పుడు మనం బస్లో ఎక్కేటప్పుడు మనకు తెలుసు అందరిలా ఎవరు పైట లాగుతారు ఎవరు జుట్టు కూడా లాగే వాళ్ళు కూడా ఉండ అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఎక్కచ్చు ఎక్కుతారు ఎక్కుతారు సో ఇది మైండ్కి మనకు ముందే తెలుసు కదా సో అలాంటప్పుడు మన మైండ్ని ముందే సెట్ చేసుకొని కూర్చోవాలి అందుకే మనము ఎలా ఉండాలంటే వేరే వాళ్ళని వేరే వాళ్ళ బుద్ధి వేరే వాళ్ళ మనసు ఇలాంటి కార్యాలు మన మీద చేయకున్నట్టు మన పర్సనాలిటీని మెయింటైన్ చేసి చాలా చాలా ముఖ్యం స్ట్రిక్ట్గా పర్సనాలిటీ మన ప్రజెంటేషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మన థాట్స్ థాట్స్ మన థాట్స్ నెగిటివ్ అట్రాక్ట్స్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ అట్రాక్ట్స్ పాజిటివ్ మీరు బస్ ఎక్కంగానే ఎక్కకముందే నా బయట ఎవరో లాగుతారా జుట్టు ఎవరు అయ్యో నేను అక్కడ విన్నాను ఇలా అంత జరిగిందంట ఈరోజు బస్లో నన్ను ఎవరైనా అట్లా చేస్తే పదిసార్లు మీరు ఎక్కేకి ముందా ముందు నన్ను ఎవరైనా ర్యాక్ చేస్తారా ఎవరైనా ఇలా చేస్తారా అట్లా చేస్తారా ఇట్లా చేస్తారా అని పదిసార్లు మీరు అనుకోవాలి చేస్తారా ఏమైనా కమెంట్ చేస్తారా అనుకోని 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 మీరు ఎక్కితే అనుకోకుండా వాళ్ళు మిమ్మల్ని కమెంట్ చేస్తారు బికాజ్ నేను థాట్ క్రియేట్ చేస్తాను ప్రతి కర్మానికి ఫలం ఉంది కదండి అవునండి ఇది యూనివర్సల్ లో అందరూ ఒప్పుకునేటువంటి లా ఇది ప్రతి కర్మకి ఫలం ఉంటే ప్రతి థాట్ కి ఫలం ఉంది కదండి అదండి సంగతి నేనే పదిసార్లు ఇలా అవుతుందా ఇలా అయిపోతుందా ఇలా చేస్తారేమో 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 అని ఎక్కితే వాళ్ళు చేస్తారు వాళ్ళకేం ఇంటెన్షన్ లేదు వాళ్ళకి ఇంటెన్షన్ తెప్పించిందే నేను బికాజ్ నేను అక్కడ అలాంటి థాట్స్ క్రియేట్ సెకండ్లీ వాళ్ళు కామెంట్ చేసేలా నేను ఎందుకు ఉండాలి నా డ్రెస్సు నా హెయిర్ స్టైల్ నా మేనరిజం ఒక వ్యక్తి కామెంట్ చేసేలా ఈ కాలంలో ఆడపిల్లలు అంటే యూత్ 
ఇంకా వాళ్ళు ఎలా వెళ్తారంటే కామెంట్ చెయ్యాలి అని డ్రెస్ చేసుకుని వెళ్తారు చూడాలి ఎదుటి మనిషి దృష్టి నా మీద నా శరీరం మీద నా డ్రెస్ మీద నా హెయిర్ స్టైల్ మీద రావాలి అని చేస్తారు ఎవరైనా అలా టీస్ చేస్తే చూసారా టీస్ చేస్తారు అంటారు అందుకే కదా మీరు వెళ్ళిందే సో ఫస్ట్ మనల్ని మనం కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే మీకు టీజు చేయరాదు టీస్ చేసేలా డ్రెస్ చేసుకోవాలి టీస్ చేస్తారా 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 అనే థాట్స్ మీకు ఉండాలి అయినా మిమ్మల్ని ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయరాదు అదే ఎలా పాసిబుల్లా సో తప్పు మోస్ట్లీ నా వైపు కూడా ఉండొచ్చు కదా ఫిఫ్టీ 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 కాదండి ఎయిటీ కూడా ఉంది నా వైపు మరి ఎయిటీ కూడా నా వైపు ఉంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎయిటీ నా వైపు ఉంది ఎందుకంటే సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసేకి విత్త వేసిందే నేను కదా బీజమే వేయకపోతే బీజ వేసిందే నేను మీరు జస్ట్ బిల్డింగ్ కట్టారు ఫౌండేషన్ వేసిందే నేను కదా సైట్ తీసుకొని ఫౌండేషన్ వేసి కడతారా బిల్డింగ్ కడతారా బిల్డింగ్ ఎవరైనా వచ్చి కడతారా అనుకోని ఉంది నేను మీరు వచ్చి కట్టారు ఫైనేష్ సో ఎదుటి వాళ్ళ తప్పు అనుకునే ముందు ఫస్ట్ ఒక వ్యక్తిని ఇది నిజమా తప్ప మీరు ఆలోచించండి ఒక వ్యక్తిని చూడంగానే ఒక ఒక దేవతల రెండు చేతులు ఎత్తి మొక్కాలి అనేటువంటి ఫీలింగ్ కూడా కొందరు చూస్తూ వస్తుందా లేదా అది ఎలా హౌ బికాస్ ఎదుటి పర్సనాలిటీ అలాంటిది అది అది ఒక వ్యక్తిని చూస్తే గౌరవం ఇవ్వాలి మర్యాద లోగో నుంచి ఆ వ్యక్తి ఎవరని తెలీదు కాకపోతే ఒక ఫస్ట్ టైం ఒక వ్యక్తిని చూస్తే లోగో నుంచి ఒక మర్యాద ఒక 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 యూనో ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ రెవరెన్స్ ఫర్ దట్ పర్సన్ ఒక శ్రద్ధ శ్రద్ధ అనేది ఒక రెస్పెక్ట్ అనేది మర్యాద అనేది పుట్టుకొని వస్తుంది వాళ్ళు ఏం చెప్పలేదు మనమే వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళకి సొంత సొంత బంధం కాదు అది ఎలా హౌ బికాస్ అది మన పర్సనాలిటీ అది ఇట్ ఆల్ ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిత్వాన్ని క్రియేట్ చేసేది వాళ్ళ ఫుల్ డే ఆలోచన చేసేటువంటి పద్ధతి సో మన మనసులో ఉండే ఆలోచనలు మన యొక్క పర్సనాలిటీ పైన ఎఫెక్ట్ పడతాయి అంటారు క్రియేట్ చేసేది అది పర్సనాలిటీ ఎఫెక్ట్ కాదు క్రియేట్ ఏం ఒక ఆలోచన పట్టే ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిత్వమే క్రియేట్ అవుతుంది ఎలా ఆలోచిస్తున్నాము అందంగా ఉన్నారా అందంగా లేదా అలా ఉండారా ఇలా ఉండారా అదంతా తర్వాత సంగతి అదంతా చాలా ఎక్స్టర్నల్ థింగ్స్ బట్ ఫేస్ ఈజ్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ మై మైండ్ అంటారు విన్నారా సిచ్యువేషన్స్ అవే ఉంటాయి పరిస్థితి అలాగే ఉంటాయి మనుషుల వాళ్ళే ఉంటారు వర్క్ చేసే ప్లేస్ అదే ఉంటుంది వర్కింగ్ కలీగ్స్ వాళ్ళే ఉంటారు కాకపోతే నా మైండ్ అని మాత్రం నేను అక్కడి నుంచి ఇట్స్ లైక్ డిస్లొకేట్ షిఫ్ట్ చేస్తాను అప్పుడు అక్కడ ఉండే ఒక సిచ్యువేషన్స్ నా మైండ్కి ఎక్కవు నేను దానివల్ల నేను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి అనే అవసరం ఉండదు మైండ్ని షిఫ్ట్ చేస్తే చాలు దిస్ కాల్ ఇస్ విత్డ్రా ఇలా టర్టల్ తన ఆర్గన్స్ని విత్డ్రా చేస్తుందో మనం సిచ్యువేషన్స్ నుంచి పారిపోవడం కాదు మైండ్ని జస్ట్ విత్డ్రా చేస్తే చాలు ఎక్కడ అవసరమో అక్కడ మైండ్ని యూస్ చేయాలి ఎక్కడ నాకు అన్నెసెసరీ అని ఫీల్ అవుతుందో మైండ్ని జస్ట్ విత్డ్రా చేయొచ్చు సో మనకి మైండ్ని యూస్ చేయడం విత్డ్రా చేయడం ఒకసారి వస్తే మనం ఫిజికల్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి అనే అవసరం మనకి ఫీల్ కాదు అయ్యో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఇలాంటి మనుషులు వాళ్ళతో వేగేది బదులు వెళ్ళిపోయేది మంచిది ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడైనా పారిపోవాలి అనిపిస్తుంది అని అంటూ ఉంటారు జనాలు అలా అనిపించదు అలా చేయము చేసే అవసరం కూడా రాదు ఎందుకంటే నా మైండ్ విత్డ్రా చేసుకుని నాకు ఒక ఎబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఒక హ్యాబిట్ నేను డెవలప్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ హ్యాపీ వేర్ అవర్ ఐ యామ్ సో అంతా కూడా మన మైండ్లో ఉంటుంది మనం అదే సిచ్యువేషన్లో అదే పర్సన్స్తో కలిసి ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం విత్డ్రా చేసుకోగలిగితే మనం ఎక్కడున్నా కానీ హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాం చాలా చాలా బాగుంది అక్క వెరీ వెరీ నైస్ మీ యొక్క అమూల్యమైన సమయాన్ని మా కోసం కేటాయించి ఇన్ని చక్కని విషయాలు మాకు తెలియచెప్పారు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు శాంతి శాంతి జీవితంలో మనకి ఎలాంటి ఎబిలిటీస్ కావాలి దాని గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం మరి ఈరోజు చాలా చక్కని విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాము జీవితంలో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ 
మనకి నచ్చని వాళ్ళతో ఉన్నప్పటికీ అనవసరం అని అనిపించినప్పటికీ కూడా మనం అదే ప్లేస్లో ఉండి మన మైండ్ని సంకీర్ణించుకోగలిగితే ఈ రకంగా అయితే అక్కయ్య చెప్పారు తాబేలు యొక్క ఎగ్జాంపుల్ని ఇచ్చారు అదేవిధంగా దానికి నచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా కావాలంటే అది దాని యొక్క బాడీని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది అదేవిధంగా మనం బయట ఇలాగే ఉన్నప్పటికీ మన మైండ్ సెట్ని మన థాట్స్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే అండ్ ఏది అవసరమో మన మైండ్లో ఏది అవసరం లేదో తెలుసుకొని మనం నడుచుకున్నట్లయితే చాలా చక్కగా హ్యాపీగా మనం లైఫ్ని లీడ్ చేయొచ్చు సో మరికొన్ని విషయాలు మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాము అంతవరకు సెలవు ఓం శాంతి ఆధ్యాత్మిక విద్య ఒత్తిడి ఒడిదుడుకుల నుంచి మనస్సును స్వతంత్రంగా ఉంచుకోవడం నేర్పిస్తుంది బలమైన జీవిత పరిస్థితులకు మనం ప్రభావితం కావడం వల్ల మనస్సు అస్థిరమవుతుంది ఆధ్యాత్మిక అవగాహన నా లోపల నన్ను కేంద్రీకృతం చేసి సురక్షితంగా ఉంచుతుంది ఈరోజు అంతర్హృదయంపై నా ధ్యాసను నిలకడగా నిలిపి స్వయాన్ని అంతర్గత ఒడి దుడుకుల నుంచి సురక్షితంగా ఉంచుకుంటాను ఇది <laughs>